，清风吹来，阿柳眉的青丝吹起，他抬起匆匆玉指，挽住青丝。就在这时，忽然其储物袋内传出一阵阵波动，这波动被局限在储物袋内，却是无法透出，但却有一股浓郁的怨气在这储物袋内弥漫。柳眉低头，右手在储物袋上一摸，那波动渐小，但其内的怨气却是更浓。听话，现在你还不能出来呢。柳眉轻声道，咬破指尖，把玉指放在储物袋内，脸上露出一丝痛苦。渐渐的，波动完全消散，其内的怨气也被强行压住。你这是何苦？沧桑的声音在柳眉身后传来，换家老祖的身影缓缓的凝实出现，他的目光在柳眉储物袋上一扫，皱起了眉头。我之前就告诉过你，此物太过恶毒，莫要再碰。柳眉沉默，没有说话，立刻把此物抹杀。莫要再养，你如此行事，一旦坏了问道之心，怎么可能踏出修道第一步？如何度过阴阳虚实境界？换家老祖厉声道。柳眉抬起头，望着换家老祖，轻声道：“师尊。”柳眉心中有数，莫要再说了，好吗？换家老祖望着柳眉，许久，长叹一声：“你，你这是何苦？”再说王林，其身下银龙一晃，直奔前方云霞星而去。远远看去，这云霞星呈暗灰色，其上更是有一层浓雾弥漫，神识无法投入其内。除此之外，更是有阵阵咆哮在这云霞星的迷雾内传出，似乎在警告一切路过此地者，莫要踏入。银龙游走，带着王林来到了云霞星外，盯着那浓浓的迷雾。王林目光一闪，他拍了下储物袋，立刻七星剑阵环绕身体四周，迅速的旋转，形成一股强劲的螺旋劲力。在这劲力之下，王林身子向前一踏。收起星罗盘，整个人直接进入这云霞星的迷雾中。七星剑阵形成的螺旋劲气，好似一把锥子，直接刺进了迷雾内。搅动之下，立刻生生把阻拦在王林前方的雾气，向着四周迅速的拨开。但这迷雾太浓，即便是如此，在王林前方的雾气也好似无尽一般。很快，随着王林的深入，从外面看去，好似这雾气把王林吞噬了一样，在其身后相融。即便是有人此刻从这里路过，也绝不会发现，在这迷雾内。有人正在飞快的深入，王林神色如常，在漩涡劲气之下，没有半点雾气可以透进，只是此刻他四周全部都是灰蒙蒙，看不到外界，神识也被这雾气所阻，他只能凭着感觉继续向下飞去。许久，前方雾气渐渐稀薄，王林目光一凝，速度立刻加快，直接化作一道流星，冲出了浓雾，展现在眼前的一幕，让王林双眼瞳孔蓦然一缩。天空是浓雾，没有任何阳光透得进来，使得大地一片漆黑。只不过对于修士来说，并不影响视线，大地一片龟裂。好似无数大口伸开，想要吞噬一切，一股浓郁的死气弥漫天地。这死气并非是一人一物所发，而是这云霞星地面的龟裂处，一条条好似快要腐烂的触手摇曳摆动。乍一看去，好似这大地长满了毛发一般，让人忍不住心中升起一股沉重与压抑，一声声低吼与咆哮在这云霞星内传出，其中有绝大部分是从地底透出。这便是完全废弃的修真星吗？王林沉默，身子向前踏出，神识散开，寻找那条金岩脉。飞行间，他看到了地面上几处城池的废墟。很显然。这里曾经也是极为繁华之处，但此刻却是处处迥然。那些从地底延伸出来的触手，把城池废墟包裹，看去不由让人毛骨悚然。默默的飞行，王林目光越过一处处城池。就在这时，忽然地面上的那些触手原本摇曳的动作，全部瞬间一停，紧接着迅速收缩，眨眼间便从地面上消失。在这一刹那，远处天边传来一声惊天动地的咆哮，一片红云在这黑暗中照亮了一切，疯狂的向着王林冲来。那红云之上，赫然有一只巨大的凶兽，此兽看样子似龙，但却非龙。长长地身子上约有千丈，一颗三角头颅，说它似蛇，但全身却又生长着无数须发。此兽咆哮间急速的冲来，就连天空之上的浓雾也在此兽冲击之下，好似有一双无形大手拨弄一般，迅速云涌后退。王林神识中看到此兽，却是面色大变，失声道：“望月，此兽在古神图斯的记忆中，属于印象极为深刻的一类。”王林倒吸口气，二话不说，身子立刻下沉，直接从地面上一处龟裂钻入。与此同时，古神图斯记忆内望月的信息在其脑中迅速闪过，王林的双目蓦然间露出奇异之芒。望月。并非是自然生成之物，而是古神一族体内特有的一种寄生体。在古神活着之时，此物吸收古神血液而活，但却无法冲出古神之体，甚至有些时候还可以被古神当作法宝使用。一旦古神死亡，这种寄生体也会随之而死，但却有极少的几率可以使得此物不但不死，反而能冲出古神体内。古神越强，则体内望月越强。古神图斯体内的望月已经全部死亡，所以不曾出现。但这里居然有只望月出现，莫非莫非此地有古神遗骸不成？但若真是这样，也说不过去。这罗天星域内，岂能无人认识此物？一旦被那些大神通修士看到，断然不会白白放过。王林身在那地面的龟裂缝隙内，望着天空，红云呼啸。那望月扭动着身子穿梭而过，渐渐远去的身影，沉思起来。此时，联盟星域内，一颗较为寻常的修真星上，在此星一处凡人帝国的京都，两个身穿彩衣的女子踏入而来。在这二女手上，各自漂浮着一个红色的光球，散发出一股凶煞之气，弥漫四周。这二人在半空时，其中一女厉声道：“司徒男，滚出来！”一声咒骂自这凡人京都内传出，紧接着一个身穿紫袍的男子迅速闪烁而出，他看都不看这两个女子一眼，立刻就逃。司徒男，宗主已经下令，鸾凤星所有附属修真星全部通缉你，你逃不出去。这男子正是司徒男
追了老子近百年，烦不烦？哼！那两个女子立刻把手中光球相互撞击在一起，顿时光球闪烁，相融之际化作一个红色的虚幻身影。这身影凹凸有致，是一个女子。这一次，本座不会让你逃走。那女子虚影向前一踏，玉手轻轻一抬，顿时整个天空蓦然一暗，就连大地都颤动起来，天与地迅速的压缩。司徒难怪叫一声，身子内好似有一股火焰燃烧而出，在那天宇的压缩的瞬间冲了出去。只是他虽冲出，但却喷出一大口鲜血，面色立刻苍白。臭娘们，你等着，老子非把你风骚的一幕，让整个修真联盟的修士们、凡人们都看到。老子让你在修真联盟彻底出名，老子言出必行。司徒难再次喷出一口鲜血，疯狂的逃遁，惹急了，老子大不了再闭关就是。你们等着，司徒难眼睛通红，他已经打定主意，再次闭关。这一次，如果达不到亏捏期，绝不出来。千幻星南部属于幻家的范围中，有一处深潭，此潭名为幻月潭，幻血大法便是在这里施展。此潭的潭水早就被幻家老祖以神通取走，地面上预留下了一处凹进去的深坑。此刻他整个人飘在半空，神色极为严肃。在下方，幻家族人多达数万，一个个均都是沉默不语。整个方圆数十里内外一片安静。幻家族人一一上前，在那深坑边割开手臂，洒落鲜血。随即待血液流出差不多之时，一个个面色略有苍白，阴沉的退下。随着族人一个个上前，深坑内的血液渐渐积累，暗红色血液中散发出一股血腥的味道，弥漫四周。数万族人之血，并未把这深坑彻底填满，但其内的血液却也是不少。最后一人便是幻家老祖，此人毫不犹豫的割破手腕，大量的鲜血落下，洒进深坑。他所放出的血液最多，其面色也渐渐苍白。最终他收起手腕，掐诀之下，青土一字，融一字之下，深坑内的血潭顿时起了漩涡，缓缓的转动，把数万人的血液渐渐的彻底的相互融合在了一起，不分彼此。从数万血液之中炼化出幻家至纯之血脉，化作一千血符印在一人之身，并把此人之血抽离转化，这便是幻血大法。幻眉，幻家老族眼中露出深邃，沉声道：“义父。”柳眉从人群中走出，其一身白衣，看起来颇有一股圣洁之感。进入血池，凝神打坐。幻家老祖缓缓说道。柳眉轻点琴手，走向血池，赤裸的玉足踏进，血腥之味扑面而来。他略一皱眉，但却果断的踏入进去。随着他不断的走去，血池的血液渐渐淹没了他的膝盖、腰肢、胸口，最终。将他整个人彻底的淹没，血池内只有漩涡旋转，但却看不到柳梅的身影。此刻的他已经盘膝坐在了池底，整个人被幻家之血包裹。幻家老祖深吸口气，双手飞快的掐诀，一道道印诀自其双手间飞快的幻化而出，落入血池内。一股强大的气息更是从此人身上散出，弥漫天地。随着他印诀越来越快，血池好似沸腾，旋转更快。许久，那幻家老祖眼中爆出金芒，低喝道：“幻家先祖乃悠悠岁月之前雷之仙界仙人，仙界虽毁，可血脉却在。”今日幻血大法，便是把这血脉炼化而出，为我幻家日后荣耀。再添一人，一段复杂的咒语，在幻家老祖口中传出。这咒语出口，便化作法印，落入血池内。血脉现，幻家老祖一声大喝，蓦然间，整个血池突然停止了旋转，轰隆隆间，全升空而起，形成一道血柱。刹那间，血柱崩溃，化作一个个血色的符文，在天空环绕旋转。深坑内，柳眉的身影露出，他此刻盘膝，双目紧闭。幻家老祖深吸口气，右手掐诀，向着柳眉一点，顷刻间，柳眉额头裂出一道伤口。血液喷散而出，随着血液不断的流出，柳眉的面色越加苍白。就在这时，天空之上的血符，其中一个忽然下落，印在了柳眉身上。紧接着，大量的血符纷纷落下，不断的印在其身。随着血符不断的降临，柳眉的身体上几乎每一寸位置都被血符弥漫。万家老祖目光一凝，整个人向前一踏，便来到了柳眉身旁，抬起右手，其手心之上出现一道神光，此光千变万化，一切望之者会在刹那间。从其内看到自己此生的一切变化，生老病死、爱恨情仇，无疑不在此光内幻出。这便是幻家老祖的道，万幻无相道。掌心按下，落在了柳眉天灵。幻家老祖体内庞大的道念，直接打入在了柳眉元神之上。与此同时，更是把自身的仙力毫不保留的涌出，帮助柳眉提升修为，提升至问鼎后期大圆满。所需要的仙力极为庞大，换了任何一个处于修道第一步之人，也无法做到。即便是在阴阳虚实境界内之人，也是断然无法做到这一点。唯有那种真正的踏入进了第二步之人。才可以拥有这种逆天的神通，幻家老祖便是第二部中亏捏初期的大神通修士，庞大的仙力，无穷的道念融合在一起，被幻家老祖传入柳眉体内。对于这个弟子，幻家老祖显然是极为在意，是真正的打算当成幻家未来接班人的想法，否则断然不会自损修为，助柳眉提升。柳眉身子一颤，其身体外的那些血符，刹那间全部融入体内，化作一道道幻家的血脉，在他体内流转，把他自身之血全部逼出。与此同时，其元神更是双目金芒闪烁，以肉眼可查的速度，疯狂的强大着。问鼎初期，问鼎中期，问鼎后期，大圆满，极度的目光从四周的数万幻家族人眼中露出。他们的极度情理之中，问鼎这一大境界，多少修士在这里卡住？又有多少修士修炼数千年，才可以凭借自身达到圆满？可眼下，这柳眉只是在半炷香的时间，便达到了很多人的一生追究。幻家老祖的手臂明显的萎缩，其整个人更是瞬间越加苍老。他退后几步，双眼内的神
，从今天开始，你便是我换家之人，你的体内流的是我换家之血，为父要闭关，在这期间你要好好修炼，争取早日踏入阴阳虚实的境界。”柳眉转过身，静静的望着换家老祖，没有说话，只是点了点头。万幻天魔道：“老夫真的想知晓，万幻天魔道的意境在第二步会有何种神通的变化。”老者哈哈一笑，丝毫不在意柳眉的冷漠。大袖一甩，身影消失，去染云星。换眉，这是你身为换家之人的第一战。杀出你的威名来！老祖的声音回荡。柳眉抬起头，看都不看四周数万族人一眼，而是缓缓飘起，好似一个仙子一般，踏着虚空而去。他的目标便是冉云星，甚至连随从之人他都没有携带，只是一人独自而去，身在大地军裂缝隙内。亡灵目光从那望月远去的红云上收回，眼中仍然余留震惊。这条望月体长千丈，其实力怕是与那些修道初踏入第二步的亏捏大神通修士也不遑多让。此物若无古神存在，进攻性不强，只要不去主动招惹，便保持第一形态不变。王灵若有所思，按照古神图四记忆中对于望月的了解，此物寄生于古神存在，其有三种形态。第一种便是刚才那般，这种形态的望月没有进攻性。至于第二种形态，则是此物全身须毛收缩，化身成为各种奇异的形状。在古神体内之时，这种状态较为常见，属于沉睡。最后的第三种状态便是攻击，此物全身须发无限的延长，甚至都能达到与身体同样的长度。若是遇到这种状态的望月，便要立刻逃离。慢一步便会被此物攻击。亡灵沉吟中，身子从那龟裂缝隙内沉入，神识散开，寻找金岩脉。望月出现在这里，却是有些诡异。此物不是我可以招惹之兽，还是莫要理会，以寻找金岩脉为重。亡灵速度极快，如若游龙般不断的顺着大地裂缝深入。不多时，前方便到了尽头。他身子并未停顿，而是一冲之下，整个人融入岩壁之内，以土遁之术继续向的底探去。行走之间，身在地底内的亡灵眉头略皱，四周的泥土总是有一丝粘液流出。若非是亡灵仙力环绕体外，怕是立刻便会被这些粘液粘在身上。此地很是诡异。亡灵目光一闪，神识缓缓的越散越远，其中倒也感受到了一些强大的波动。每当这时，他都会神识绕开。随着他不断的深入，神识也几乎把整个云霞星地下全部波及。忽然，亡灵目光一凝，在这云霞星的最深处，他看到了一条延绵无数里的金岩矿脉。这矿脉在地下深处，其中一段在云霞星的另一面，略有破土。当年那幻家族人便是在那里发现了这条金岩脉。亡灵眉头越皱越紧，他并未立刻行动，而是沉吟起来。若是这金岩脉隐藏的极深，倒也罢了，但这矿脉却是没有任何掩饰。只要是一个问鼎修士来到这里，愿意查看便可知晓。如此一来，却是有些蹊跷。亡灵神识在那延绵无数里的矿脉上仔细的查探一番，最终却是没有看出任何端倪。思索良久，亡灵眼露果断，右手在身前一撕，立刻便把前方泥土拨开，整个人穿梭而去，直奔最深处的岩脉。时间不长，他便来到了岩脉之处，展现在眼前的是一处点缀了阵阵金芒的巨大矿脉。这矿脉就好似一条庞大的龙，蜿蜒在了云霞星深处，略一沉吟。亡灵缓缓的上前，他总感觉有些不对劲。自从看到那望月后，他心里便有一片阴云弥漫，始终不散。望月为何会出现这里？金岩矿脉为何如此鲜明？为何许久以来无人取出？一个个谜团之下，王林盯着前方的一处矿脉，没有轻举妄动。多年的谨慎，使得他养成了思索的习惯。这里谜团太多，若是稍微不小心，怕是将会面临难以想象的危机。压着心底想要立刻收了金岩矿脉的想法，王林冷静的顺着矿脉而走。渐渐的，王林心中的谜团越来越浓。在他看来，这金岩矿脉实在是有些太整齐了。矿脉的大小粗细，自始至终居然都是大致一样。若是天然形成的矿脉，绝对不可能是这样。这矿脉看起来。反倒更像是一节节长长的骨头一般。想到这里，王林忽然身子一顿，眼露古怪之色，直勾勾的盯着矿脉，心中掀起大浪。骨头，莫非这真的是骨头不成？是一头不知名的凶兽，死后余留之物。王林倒吸口气，他想象不到到底什么凶兽，骨头居然是金岩。他沉默片刻，继续顺着金岩脉而走。就在这时，忽然整个大地一颤，王林身在其内，立刻感受到了一阵阵波动从四面八方传递。这些波动的方向，全部都是向上。在这波动中，王林全身仙力凝聚，他的眼中露出惊骇。他神识此刻仍然处于散开状态，清晰的看到了一根根触手从这矿脉之上伸出，融入泥土中，并且急速的延长，最终准确的从一处处大地的裂缝内冲出，在大地之上摇曳摆动。王林怔了一下，但立刻便猛地低头看向那金岩脉，他眼中古怪之色更浓。这一幕有些熟悉，盯着那金岩脉，王林目中突然爆出金芒，他喃喃自语道：“整个大地都有那触手，看起来好似这个云霞星长满了毛发。”望月的第二种状态便是全身须发收缩，如此便处于沉睡状态。莫非我此刻所在之的？莫非这云霞星是一头庞大的望月不成？王灵道吸口气，怔怔地望着前方不远处的金岩矿脉，这不是矿脉，而是真正的骨头，但却并非是什么凶兽，而是这望月之骨。王灵心中升起一股寒意，若是刚才直接收了这金岩脉，恐怕立刻便会把这望月击醒。如此一来，我却是要葬身在此。这望月彻底苏醒不大可能，但只需清醒瞬间，便可把一切妄图取其骨之人杀死。王灵终于明白，为何此地这金岩脉没有那些大神通的修士来取，不是他们不想来，而是不敢。想必之前也有人来此地。但最终却是全部死亡。如此说来，那幻家死去的族
也一样可以牵动望远。王林脑中念头百转，他深知此刻应该速速离去，不再去考虑这今年矿脉的事情。但他望着那连绵不绝的矿脉，却是心中极为不甘。我要取的是这整条望月之骨，如此一来，望月会彻底苏醒，到时候其身子改变形态，进攻之下我必死无疑。只是就这么放弃，不甘心啊！王林长叹，目光闪烁，脑中回忆古神图四记忆中有关望月的一切，没有任何存在。比古神更了解体内的这种寄生体，这便是我的优势。这望月喜是古神之血，同样，这望月身上的关键之处在于那些触手虚发，这些东西是其最为敏感的器官。有什么方法可以使得，即便抽取其骨，也无法让其苏醒？王林眼中露出奇异之芒，喃喃道：“当年我吞下那生鲜果实，便有一股癫狂的感觉。那个时候，即便是有人取我之骨，怕是也感觉不到。若是也能让这望月在沉睡中时陷入迷幻之中，或许就可以取其骨了。”王林沉吟片刻，不舍得看了那今年矿脉一眼。轻叹一声，他不坚，其身子已经出了地底，在半空中他挪移之下，出了这云霞星，在星空中星罗盘出现，带着王林迅速离开。远远的，王林坐在星罗盘上，回头看了云霞星一眼，目中露出果断之色。这望月之骨，我必须要拿到，使得望月昏迷的药物可以从生鲜果内提炼而出。只是这量一定要大，如此才可使得这庞大的望月陷入昏迷。若是换了旁人，即便是想到了这个方法，即便是得到了大量的药物，也不能使得这望月吸收。古神之望月，除非是有古神之印绝为牵引，否则的话。他不会吸收除了古神血液外的任何物质，而这古神之印诀，唯有王林拥有。星空下，银龙游走，王林坐在其上，面色始终阴沉。这一次来回数月，算是白白浪费了。原本以为可以让天逆珠子圆满，但却没想到结果是这样。罢了，天逆圆满已经等了八百余年，也不差这些时日，只需弄到大量的生鲜果，提炼之下再来就是。只是没有想到，居然会有这么庞大的望远。到底是几星古神才可以拥有这等望月？而且此物明显已经沉睡了无数岁月，其上甚至都有了城池的废墟。王林神色稍缓，眼中露出思索。这望月形态化作星球，一旦其苏醒，会具备什么样的实力？恐怕即便是林天后、天运子等人，也会望风丧胆，立刻逃走。可惜此物除非是寄生之主，无人可以操控。即便是本尊在这里，也是无用。否则的话，若能把此物操控，牵着回到联盟星域，岂不是一件幸事？王林苦笑，操控星罗盘，直奔冉云星而去。渐渐的，银光闪烁间。他距离云霞星越来越远，冉云星、冉家老祖、逍遥散人、孙熙散人三人遥望天际，面色阴沉的可怕。所星大震，孙熙满脸苦涩，换家出手，绝不会如此拖沓。有不知所星大震的时间，早就直接降临冉云星了。逍遥散人沉声道：“此事恐怕是为了换家老祖新收的义女换梅丽薇准备。”冉家老祖沉默，许久缓缓说道：“换家，这是想把我三人灭族，以此阵防止我们逃出。”孙熙眼中露出寒芒，灭族倒不至于，你我三人这几年。早就把族内资质较佳的嫡系暗中送出，有他们在，我三家烟火便会不断。冉家老祖开口道：“可惜我们的根基都在这冉云星，短时间内如何能迁移而走？若是大量的迁移，反倒会使得此事提前爆发。”逍遥散人苦笑，许慕道友或许会赶回来。孙熙有些犹豫的说道：“哼，他若不回来，我等三人被换家擒住后，也要把此人拖进来。我冉云星的仙玉，岂能让他白白拿去？此人当初答应庇护我等，可却在这危机之时离开。”小人，冉家老祖咬牙道。逍遥散人沉默，孙熙暗叹，说道：“罢了。”即便他回来又能如何？那换家老祖修为达到了第二步，谁人能挡？传闻换家一共就两个踏入修道第二步的老祖，当年在雷之仙界的争夺中死去了一人，只剩下眼前这一个，实力不比以往，但只需那换家老祖一人，便可以横扫众生。他来了也是无用。三人沉默，心中对于四年前之事充满了悔恨。所谓因果，便是如此。就在这时，那冉家老祖忽然面色一变，沉声道：“来了！”孙熙与逍遥三人猛地抬头，立刻感受到了来自天际的危险，面色更加阴沉。天空之上。出现了阵阵波动，扩散之下，一股无穷的压力自天空降临。冉云星外，柳眉一身白衣踏步而来，穿过了锁星大阵，其神识一扫，落在了冉家老祖三人身上。他神色没有半点变化，平静如水，缓缓而来。孙兄、赵兄，我三人斗了大半生，眼下后事也都已安排，索性我三人放手一战，即便是死，也是此生无憾。冉家老祖声音低沉，但却蕴含了一股战意。他的目光看向虚空，其内有火焰燃烧。冉兄豪气，你既燃烧灵魂，赵某便陪你。逍遥散人哈哈一笑，同样双目内。点燃了火焰，孙熙眼中露出决然，洒脱的笑道：“罢了，舍得一身修，赶上天庭赤仙君，孙某岂能落后？”滔天的战意从三人身上迸发，好似三团火焰在这冉云星上怒然而起，凡火焚烧可起狼烟。修士点燃元神，虽起不了狼烟，但却有比狼烟更浓十倍、百倍、千倍的战意弥漫天地。这浓郁的战意，在柳眉的交影出现在天际之时，达到了巅峰，燃烧元什么？柳眉身在天空，凝望下方三人，轻声道：“其声音。”婉转动听，好似春风拂过大地，其内更是蕴含了一股奇异之力。逍遥散人呆呆地望着天空之上的柳眉，眼中的火焰渐渐暗淡，取而代之的则是一丝痴迷。望着从天空中如仙子般走来的柳眉，不仅是逍遥散人，就连孙熙都是眼中战意消散，露出挣扎。唯独冉家老祖，其修为达到了问鼎中期，勉强可以保持心神不乱。
但他却不能维持太久。在他感觉那天空如仙子般女子的声音，好似那天籁仙曲，听在耳中，可却融入心神，勾起了一丝凡人时的涟漪，千唤无情道：“冉家老祖面色一变，一股元神燃烧的火焰自其身体内迸发，这火焰是他与元神结合的天地元气产生，在一刹那，使得冉家老祖的修为突飞猛进，他大喝一声，此声仿若奔雷，化作轰隆隆的巨响，彻动天地。”孙希眼中露出清明，心底惊骇。刚才那一瞬间，他仿若有种面对至亲族人一般的感觉，好似前方的女子自己根本就不忍心与之出手。柳眉神色如常，抖来之际轻声道：“你三人不是我的对手，与我一同回到幻甲，或许还有一线生机。”冉家老祖全身火焰迸发，向前一踏，双手结印，一掌按向虚空，冉家神通掌心雷顿时发出阵阵雷鸣，轰隆隆间从其手心闪烁而出，直奔柳眉咆哮而去。柳眉眼中露出无奈，轻轻的挽了一下发丝，匆匆玉手向前一点。其眼中闪过一丝无情，只见碰到掌心之雷，此雷一颤，蓦然消散，燃烧元神，那就燃烧的彻底一些吧。柳眉轻声道：“此言一落，在冉家老祖身后的逍遥散人，眼中痴迷之色更浓，甚至透出一丝狂热。他整个人已经彻底的陷入，进了一种混乱的状态之中。在他的眼里，天地的一切都已经不在，唯一剩下来的便是前方那女子的身影。他毫不犹豫的向前一迈，直接阻拦在了冉家老祖身前。体内元神瞬间燃烧，这种燃烧并非是单独元神，还包括了肉身。”还有你呢？柳眉目光落在了孙希身上，孙希刚刚压制下来的心绪，在柳眉的眼下顿时瓦解，其整个人一震，眼中如逍遥散人般升起狂热，毫不犹豫的燃烧元神与肉身，换取一瞬间的强大。双指成剑，自冉家老祖身后一指暗去。冉家老祖惨笑，说道：“赵传闻，孙希，冉某为你二人感到悲哀，但那逍遥散人与孙希却是置若罔闻，浑然不顾的展开神通，与冉家老祖死斗。阵阵轰隆隆的巨响与法术的光彩剧烈的闪烁，大地颤动，天空昏暗。”逍遥散人与孙希的肉身飞快的消散，但每消散一分，他们换取的修为便会强大一些，疯狂的与冉家老祖厮杀。柳眉微微一笑，他的确不用带任何一人来此助战，因为只要有他在，便有无尽的修士会为他而战。这便是万幻天魔道，世间万物皆可被其所用。幻家老祖也正是因为这一点，所以他毫不犹豫的给柳眉换血。他想要知道万幻天魔道达到了第二步后，到底具备何种威力。整个冉云星都处于一种好似地震般的状态中，地面无时无刻都有轰隆隆的声音回荡。冉家老祖心中升起绝望，索性同样燃烧了肉身，尽最大的可能换取最强的力量，在元神与肉身同时点燃下，其修为疯狂的攀升，达到了没有意境的问鼎后期。修为提升太快，以至于意境无法跟上，只能处于一种尾后期的状态。但虽说如此，却也是极为强大。他低吼中，身子迅速消散，双手掐诀，在身前蓦然一合，一道夺目的金光在其掌心内环绕。这一刻。他没有去施展什么神通，而是以最直接的方法把元神内的天地元气挥出，化作这金芒。随着他双手猛地伸开，金芒如同万丈利剑，向四面八方咆哮而去。此刻，孙希与逍遥散人的肉身已经就要全部消散，只剩下半个身子，其余部分全部融入虚无。他二人眼中狂热更浓，毫不犹豫的选择了最终的自爆，问鼎修士自爆，而且还是在这种燃烧了元神与肉身，燃烧了在世间一切痕迹的状态下自爆。这种强大的冲击力，使得整个冉云星陷入至了一场浩劫，天空好似崩溃，大地阵阵翻滚。整个冉云星的海洋齐齐拔高百丈，拍向大地，好似此心愤怒一般。冉云星内部的一条条灵脉，在此刻就好似成为了崩溃的引导，纷纷在天地之间的原力引动下，齐齐的爆开。元神与肉身消散，一直到死，孙希与逍遥散人都没有清醒。那冉家老祖的身子，在这自爆的中心，凭借强悍的修为，虽说抵抗，但却全身鲜血淋淋。他通红的双目，死死的盯着前方，始终神色温和的柳眉，厉声道：“好恶毒的贱人，你我之战，为何要波及凡人，波及这冉云星？”柳眉微微一笑，轻声道。我可曾出过手？你们三人彼此争斗，与我又有什么关联呢？冉家老祖仰天大笑，这笑声中透出一股绝望的悲哀。笑声中，他眼角流下泪水，低头看了一眼大地。原本美丽的冉云星，此刻已经处处废墟。他知道，若是自己再选择自爆伤及对方，这冉云星将会彻底的成为一颗废弃的修真星。这里是我的家啊！他脸上露出苦涩，望着柳眉，一字一字的说道：“我冉学峰以此刻的修为诅咒，你将会死无葬身之地。而且，杀死幻东者，并非是我三人，还有一人叫做许木。”他说着。右手抬起，在额头猛地一拍，只听咔嚓一声，其燃烧的元神立刻崩溃，波及肉身，整个人在柳眉平静的目光中缓缓的消散，最终成为了尘埃，落在了大地上，生在冉云，死在冉云。我冉学峰死前能做的，便是尽最大的可能保护冉云星，还有许木。你这个小人，保护诅咒，你与这幻梅同归于尽。柳眉眼中闪过一丝冷漠，好似这世间之事，没有任何可以动其心神者。他低头看了一眼大地，身子向前轻踏，直奔下方而去。冉家、赵家、孙家。却是要灭族的，这是师尊的要求，与我无关。还有那许木，此人倒是有些陌生。柳眉轻声自语，他不见忽然袖眉一皱，神识散开，在冉云星极难之处停留。还有一句分身，那许姓修士倒也有趣。如此说来，恐怕那冉家老祖与赵姓修士也定然有分身。
，在一间民房里，谭熙坐着一个青年，此人的样子，赫然就是那孙熙。他此刻脸上露出苦色。自从四年前三人知道闯下大祸后，纷纷展开一切手段，祭炼分身。虽说没有什么特殊的功法，祭炼的分身也极为弱小，根本就无法达到助战的程度。但这总归是一个保命的手段。冉家老祖的分身，早在数百年前便已经偷偷的祭炼，达到了可以进入星空的标准，已经在两年前被随着齐族人一同离开。至于那逍遥散人。此人功法有些缺陷，元神无法分化，所以其分身始终都是不能祭炼而出。但此人却另有手段，具体如何不为外人知晓。这孙熙虽说把分身祭炼出来，但这分身只有结丹修为，根本就无法走出星空。他之前寻找亡灵所求之事，便是有关这分身，只不过还没等开口，便被亡灵拒绝。而且此事关乎重大，他略一犹豫，也就没有继续说下去。否则一旦让这许木知晓了，他们三人原来各自都有保命手段，把他拉进来，只不过是为了替罪。使人不会怀疑有分身存在的话，恐怕给予再多的仙玉，这许木也不会答应。说不定一怒之下，反而会对他们出手。柳眉挪一间，来到了冉云星极难之处，正要踏进，忽然他猛地抬头看向天空，眼中露出一丝从未有过的奇异之光。这气息，星空中一道银红贯空，来到了冉云星外。亡灵盘膝坐在星罗盘上，他收取了冉家老祖三人的仙玉，便要尽心意，否则的话，大可不必回来。他原本神色如常，但看到那冉云星外充满了一层厉害的禁制后，却是双目一凝，从星罗盘上站起，目光炯炯，看向那禁制。我离开之时，没有这禁制。对于禁制。王林了解极多，此刻略看少许，虽说无法短时间彻底破解，但无损的进入却是可以做到。他略一沉吟，身下星罗盘银芒一闪，冲入禁制内，穿透后直奔其内的冉云星而去。冉云星内，柳眉抬头中，眼内奇异之芒更加浓郁。他眉头紧皱，轻声道：“这气息有些熟悉。”星罗盘被王林收起，他整个人迈步间踏入冉云星内，穿透了刚封层的一刹那，他眼中寒芒闪烁。早在外面之时，他便有所察觉。大地一片废墟，一阵阵仙力的波动回荡，显然这里刚刚经历了一场大战。他深吸口气，神识已然看到了在冉云星南部柳梅的身影。柳梅的样子有些变化，应该说比这当年更加的惊艳绝伦。略一皱眉，王林身子向前一踏，整个人消失在了原地。出现时却是在了极难之的，与柳梅百丈之隔。柳梅盯着百丈外出现的身影，目中奇异之芒更浓。他在此人刚刚临近冉云星之时便有所察觉，在此人身上，他依稀有种熟悉的感觉。可此人的样子却是极为陌生，他没有说话。只是静静的望着王林，王林看了柳梅一眼，平淡的说道：“人你也杀了，可以离开了。”他来此后本就疑惑，这柳梅为何会在这极难之处？神识一扫，立刻看到了下方城池内那孙熙的分身，略一思索，便把事情的前因后果想明白。既然这三人如此，他也没有必要强出头，略尽心意便可。另外让王林心中一沉的，则是这柳梅的修为，居然到了问鼎后期大圆满，这种修为让王林双目瞳孔，微不可察的一缩，这柳梅修为怎么会达到如此程度？莫非与那宦家老祖有关？定是这样。王林目光在柳梅身上一扫。眼中闪过一丝明悟，此女身上还预留着一些仙力环绕，怕是被人强行提升。只不过这种强行提升的修为，只是在仙力上有所突破罢了。其意境感悟，断然不会达到等同的地步。我们之前可曾见过？柳眉盯着王林，轻声道：“没有。”王林平淡开口。柳眉望着王林，许久，他嘴角露出一丝微笑，好似春风吹过，但落在王林眼中，换来的却始终都是平静如水的目光。够了，趁在下还没改变主意，立刻离开。王林声音略寒，他极为厌恶此女的这番笑容。当年在朱雀星，此女便是如此。柳眉眼中露出一丝复杂，轻声道：“没想到你的修为居然达到了这样的程度，连我都看不透。”王林眉头一皱，冷冷的看了柳眉一眼，转身就要离去。冉云星三人既然在分身上隐瞒，他也没必要继续参与。王林，你真的以为我认不出你吗？柳眉的声音透出一股阴寒。王林脚步一顿，转过身，眼中透出寒意，说道：“不用试探，我就是王林。你若继续如朱雀星时那般纠缠，休怪王某杀人。”柳眉心中与其外表截然不同，此刻心中大浪滔天，他怎么也没想到。居然会在这罗天星域遇到王林，而且这王林的修为居然强大到连他都看不透的程度。往昔的一幕幕在他眼前瞬间划过，他盯着王林，目中复杂的之色更浓，轻声道：“除了你，没有人会拥有这种冷漠的目光。你改变了样子，改变了一切，但这种目光却是改变不了。恐怕你之所以改变这一切，正是因为不愿意让我认出。”王林皱起眉头，冷漠的看着柳眉，开口道：“王某再说最后一遍。”滚！柳眉嫣然一笑，眼中复杂之色消散，取而代之的则是冷漠，温和的说道。你修为断然不可能超过，怕是身上有隐藏修为的宝物或者神通。今日你还是不要走了。王林眼中寒芒闪烁，抬起右手向前一指，立刻寂灭指风呼啸而出，化作黑芒直奔柳眉而去。指风在半空中掀起阵阵环形波纹，其内更是蕴含了轰隆隆的雷鸣。呼啸间，寂灭指风临近，柳眉神色如常，匆匆玉手掐诀，法印顿时出现在其身前，化作一道光幕。寂灭指风撞在其上，发出轰隆隆的巨响，更是电光游走。那光幕顷刻间出现了无数龟裂。柳眉摇头，轻声道：“我果然没有猜错。”你的修为只是问鼎初期强行提升的修为，异端太多。你那师尊如此行事，怕是另有目的。王林声音冷漠，缓缓说道。柳眉轻
。王林一拍储物袋，立刻七星剑阵呼啸而出，化作七道长虹，直奔柳眉而去。柳眉神色如常，右手玉指在眉心一点，一道红芒自其眉心闪烁，刹那间红芒大闪，把其身子包裹，红芒凝化成形，赫然化作了一个女子的样子。此女神色高傲，双目凌厉，容颜绝伦，一双凤目带着煞气，看向王林。红蝶，王林眼中爆出一团金光，此女正是红蝶。红蝶冷傲的盯着王林，平淡的说道：“你我之恩怨，也该了结。”说着。他一拍储物袋，立刻其手中多出一朵红色的玫瑰，向前一挥间，所有的花瓣纷纷飘起，带着一丝奇异之力，向着王林飞去。这是什么神通？王林双目瞳孔一缩，这柳眉在他面前刹那间变成了红蝶，而且以王林的修为，神识看去，这分明就是真真正正的红蝶，再无任何柳眉的气息。面对那些飞舞而来的花瓣，王林右手掐诀，心神微动下，七星剑阵顿时临近，七把剑成圆形，迅速的旋转，形成一道剑锋，呼啸而去，生生的把那些花瓣搅碎。红蝶眼中冷傲更浓，右手一甩。花蕊飞出，他左手在身前轻点树下，立刻这些花蕊相互组合，蓦然间形成了一道符文。他一按之下，此符文立刻呼啸而出，在飞出之际不断的放大，最终居然形成了百丈大小，好似飓风一般向王林压来。王林目中寒光闪烁，抬起右手一指天际，整个天空轰隆一声霹雳划过，一道长长的黄泉横斩而出，捏碎了符文。黄泉之内充满了腥风血雨，在王林一指之下，整个黄泉好似一条黄龙咆哮而来，卷兜身子立刻便把红蝶包裹，一抽之下就要把其整个人拉入黄泉内。悼念。你居然拥有了悼念！红蝶眼中露出惊芒，平淡的说道。王林冷哼，道化黄泉呼啸间，天空一暗，只见那黄泉内居然还闪烁着阵阵电光，游走之下，使得这黄泉威力更重。红蝶危机之际，右手再次按在眉心，这一次黄光闪烁，包裹了全身。刹那，黄光消散，露出其内一个瘦小的身影。叔叔，这两个字蕴含了奇异的力量，使得王林道化黄泉，蓦然一顿。周如，那瘦小的身影正是周如。他怯怯的望着王林，睁大了眼睛，脸上露出害怕之色。叔叔。我终于找到你了，你不要把我扔下好吗？王林眼露痛苦之色，喝道：“够了！”柳眉，道化黄泉一卷，周如的身子立刻被卷进黄泉。周如眼中露出恐惧与不解，望着王林，流下了眼泪，轻声道：“叔叔，你要杀如吗？这是假的。”王林深吸口气，内心果断，黄泉绞杀，形成风暴一般，冲入周如体内，眼看就要彻底的把其融入。就在这一刹那，一个低弱的声音回荡：“铁柱。”这声音如同洪钟，在王林身体内回荡。只见在那黄泉内，他阔别了八百年余年的母亲，眼露慈祥。望着自己，王林的心颤动，他的手颤动，道化黄泉崩溃，化作虚无，消散一空。这也是假的。王林眼中露出红芒，假的吗？王林，我万幻天魔道下，有假有真。柳眉的声音虚无缥缈，从四面八方传来。周如，红蝶在虚无中幻化而出。与此同时，更有王林之父出现，以一种和蔼的目光看着王林。王林，还记得我吗？王卓，从虚无中走出。此刻的他，不是那沧桑的老者，而是恢复着当年那意气风发的少年。徒儿，你要切记。将炼魂宗传承下去。遁天苍老的声音，随着他的身影从虚无中走出。紧接着，一个个身影，一个个王灵熟悉之人，纷纷幻化而出，默默的看向王灵。他们的目光各有不同，有复杂，有失落，有喜悦，有哀愁。虚空中，蓝芒凭空闪烁，化作一女。此女正是李木婉。李木婉望着王灵，眼中露出一丝温柔，轻声道：“王灵，我也是假的吗？”她站在王灵母亲身边，好似一对母女。平静的望着王林，万幻天魔道。王林望着眼前一个个熟悉的人影，目中露出痛苦。他闭上双眼，轻声道：“万幻天魔道，如天魔化身，肉体勾起元神之火，焚烧身心。柳眉，你我到底有多少深仇大恨？你要如此煞费苦心搜集我的过去？”四周一个个熟悉之人，在这一刹那，化作一道道青烟，好似飘渺一般，齐齐涌向王林，融入他的体内。王林睁开双目，眼中一片清明，虽有痛苦，但却看破了世间一切，就如同他当年明悟的一个道理。该散去的，就让他散去。他抬起右手。在其手心上飘着一团雾气，这雾气便是融入体内的一道道青烟所化。它的元神蕴含了上古雷龙，拥有天地雷威，想要撼动其元气，这万幻天魔道不够。望着雾团，亡灵沉默片刻，捏碎。以修为虽说被强行提升，但意境领悟不够。凡人有语，未知拔苗助长。此话便是你的写照。在捏碎的一刹那，一声闷哼从虚无中传来，紧接着柳眉的身影在远处幻化而出。他面色苍白，盯着亡灵，眼中露出恨意，嘶声道：“不愧是亡灵。”却有一颗狠辣之心，狠辣的不是王某，而是你。王林眼中毫不掩饰的露出浓浓的杀机。我一心向道，可你却以淫秽异境之魂破我处子之身，这又如何解释？柳眉的声音撕裂，一扫之前平淡，他眼中的恨意更浓。王林眉头一皱，这是一段他不愿意想起的记忆。此刻眼中冷意蕴含，平缓的说道：“是你出手在前，况且那异境之魂也是一场意外。”意外。柳眉笑了起来，其笑声越来越大，最终变成了无尽的恶毒。他对任何人都可以保持万幻天魔的道境，但唯独对眼前之人，却是无法保持心态。你回答了我一个意外，那么我也给你一个意外。柳眉眼中恨意中闪过复杂的痛苦之色，他摸了摸储物袋，王林
，一道黑雾从其内冲出。与此同时，一股滔天的怨气更是从其内迸发。这怨气惊天，整个天空在这一刹那，好似被阴云弥漫，变得一片浑浊。其上更有巨大的漩涡缓缓的转动，这怨气太浓，弥漫之下。方圆十里内，阵阵诡异的呼啸之音回荡，好似鬼境。一阵凄厉的尖叫从那黑雾中传出，这黑芒速度太快，即便是神识都无法把其锁定。一冲之下，居然越过了仙位，直奔亡灵而来。亡灵神色如常，盯着那黑芒，在其灵身的刹那，双指成剑，蓦然点出，其指尖带去一股狂风，此风吹扫，雾气渐消，露出其内一双黑色的眼睛。亡灵的目光落在这双眼的刹那，他整个人蓦然一顿，那是一双浑浊的双眼。其内没有任何神采，只有一股怨焰。但在王林看到这双眼的刹那，他却是心神俱震，一种水乳交融的感觉蓦然间涌现全身，好似数万个奔雷在王林耳边炸响。他整个人下意识的收回了双指，身子退后数步，直勾勾的盯着那黑雾。这，这是一股钻心的痛，在这一刹那，自王林心中涌现，瞬间弥漫全身。他怔怔的望着那雾气，眼中蓦然间通红一片，右手一挥间，仙位傀儡瞬息赶回，化作一大片阴影，把那雾气包裹，阻止其行动。这里面是什么？王林面容狰狞。冲着柳眉大喝道，柳眉脸上露出微笑，但眼中却是痛苦。望着王林，轻笑道：“你认不出来吗？不会的，以你的修为，可以认出来的。凡人中有一个传说，一个人此生失去了几个孩子，那么这些孩子的魂魄不会消散，他们会跟在你的身后，一直默默的注视着你，向你说着什么，但你却不会听到，直至你死去的瞬间，你才听见他的声音。原来他一直在问爹爹，为什么不要我？”柳眉的声音透出一丝诡异，甚至有一丝疯狂。我把这孩子在体内炼化了百年，终于炼成了怨婴。在他有意识之时，我便不断的告诉他。是他的父亲把他抛弃，他的父亲叫做王林。王林，你毁我道心，破我意境，取了我清白的身子。这一切若是意外，那么今日我便回报你一个特殊的法宝。王林沉默，这种沉默是真正意义上的沉寂，在他的身上，好似瞬间生机都被抽走，剩下的只有无尽的死气。没有如察觉李木婉复活有望后的震惊与心神，仿若十万奔雷炸响般的撼动；没有如当面对面腾化元时那种疯狂的爆发；没有如面对危机时那种全神贯注。此刻的王林只是沉默，沉默的。让人觉得可怕，好似在这一刹那，天不动的不动，天地之间的一切如同被施展了定身术，全部变得寂静。望着被仙位傀儡化作黑影围住的雾气，亡灵的目光好似穿透而过，看到了其内一个弱小的身影，那浓郁的怨气也丝毫不能阻止亡灵的目光。谢谢。不知过了多久，亡灵轻声道：“柳眉一怔，盯着亡灵，厉声道：亡灵，你的心不痛吗？”亡灵看都没看柳眉一眼，只是静静的望着雾气内的身影，轻声道：“你能把它炼成怨婴，我便可以让它恢复过来，哪怕千年，哪怕万年。谢谢你。”把他送还给我，这一切远远的出乎了柳梅的意料。他冷笑道：“恢复不回来的，为了让他彻底变成怨婴，我没等柳梅说完，王林轻声道：‘我说能，就一定能。’他的目光从那雾气内收回，落在了柳梅身上，眼中渐渐不再平静，而是散发出无法想象的杀机。除了藤化员外，王林从未对一个人产生过这般浓郁的杀机。现在该你了，王林的声音不寒冷，可却使得四周瞬间好似进入冬季一般。他向前一踏，右手拇指向前一点，黄泉指蓦然出现，天空一阵霹雳，黄泉再出，化作无尽黄龙。”融入至王林的拇指之上，一道化黄泉形成的黄泉一指，从王林拇指上奔雷而出，直奔柳眉而去。柳眉身子后退，一拍储物袋，立刻手中多出一面巨大的古镜。此宝是宦家老祖所赠，下品仙宝。此镜恒立，黄泉一指落在其上，发出一声惊天动地的声响。与此同时，王林踏步间已然迈出，七星剑阵横扫，落在柳眉四周。随着王林一声低喝，七道剑气呼啸而至，伪问鼎后期，空有仙力而无意境。在我眼中。连一个真正的问鼎中期修士都不如，王林平淡的说道，右手寂灭指幻化而出，与七星剑阵一同，直逼柳眉。剑芒凌身，柳眉面色大变，危机之刻，他咬破舌尖，一口鲜血喷出之际，从他口中也飞出一物，此物是一根黑色的针，此针一出，直接在柳眉身体外迅速游走，七星剑阵立刻受阻，就连寂灭指风也是被那黑针穿透。第四魂，王林冷冷的看了一眼，目中露出寒芒，又是抬起，轻轻一点，定，黑针蓦然一顿，就在其挣扎之际，王林向前一迈，直接来到了柳眉身边。右手在其眉心狠狠的一点，柳眉惨哼一声，其眉心之上立刻散发大量的黑气，他整个人立即退后，眼中露出惊骇。他怎么也没想到，这亡灵修为虽说是问鼎初期，但种种神通与法宝却是极为惊人。想跑，亡灵再次迈步，双指成剑，元神之中奋出一股元神雷威，凝聚指尖，这一指便要取这恶毒女子的性命。死亡的阴影笼罩柳眉身心，他面色苍白。亡灵刚才的那一指，立刻把他体内的元神震伤。若非是体内仙力浑厚，怕是刚才那一指便已经死亡。丽儿。柳眉嘶声道：“王林眉头一皱，只见那被仙位包裹的黑雾立刻剧烈的翻滚，其内传出一声声凄厉之叫，这声音好似一把把利剑，直奔王林而来，把他的心撕裂。王林眼中露出一丝悲哀，但却毫不犹豫的一指点出，带着奔雷之威，蓦然间落向柳眉。就在这危机的时刻，柳眉眼中露出绝望，但突然间，
，他面色苍白，喷出一大口鲜血，但眼中却是露出滔天的寒芒。咦，不死！漩涡内传出一个苍老的声音，那手臂抓住旁边的柳眉，直接拽回漩涡。你救他，换家灭族！黄林的声音如寒风从牙缝吹过，他盯着那手臂，此刻能救柳眉者，很显然，除了那换家老祖，再无别人。说话间，黄林迈步冲上。右手毫不犹豫的凝聚凌天后的剑气，一指电闪而出，剑气呼啸间直接冲向那漩涡。狂妄的小辈，你即便有一个阴阳虚实境界的傀儡，也不是老夫的对手。念你与幻美有救，你二人恩怨老夫不愿理会。但你若在纠缠，老夫不会饶你。苍老的声音从那漩涡内传出，他抓住柳眉，彻底的融入进了漩涡内。但此刻，凌天后的剑气同样冲进，直奔漩涡中另一端的幻家老祖而去。凌天后的剑气堪称绝世的犀利，他出现的一刹那，天地八荒下。涌现无尽的剑气纵横，在奔雷般的呼啸之声中，这道剑气蓦然冲出，进入到了漩涡中，追击那幻家老祖而去。那漩涡在剑气冲击的一瞬间，顿时崩溃，其内传来幻家老祖的一声闷哼。此刻，远在千幻星幻家的祖宅内，幻家老祖盘膝坐在闭关的房间，在他的面前有一个巨大的漩涡，但此刻这漩涡好似拥有实质一般，寸寸碎裂，在其全部碎裂的刹那，一道白光卷着柳眉，从那漩涡内一闪而出，进入闭关密室后。那白光立即一散，柳眉被扔到一旁后，那白光没时间去顾及柳眉，而是带着一丝焦急，迅猛的钻入幻家老祖的眉心。幻家老祖猛地睁开双眼，他眼中闪过一丝骇然，毫不犹豫的迅速抬起右手，隔空向着漩涡狠狠的一拍，口中轻喝：“碎！”刚才他元神出窍，以神通跨过星空，这才把柳眉救下。原本他对于那亡灵根本就不放在眼中，出现后那一指，本就是打算取了亡灵性命，但那一指，他清晰的感觉到落入对方体内后，却是在其元神处被生生震散，只能让其受伤，但却无法做到杀人，这让他不由得诧异。与此同时，他更是立刻便看到了仙位傀儡，其阴阳虚实的境界让幻家老祖大吃一惊。他深知自己此刻处于极为虚弱的状态，修为降低至了阴阳虚实之境，对上这傀儡，他即便能胜，但也会使得修为再降。而且那亡灵体内的元神明显有些诡异，这让他不由得顾忌起来。若是其修为没有下降，那他绝对不会有半点顾忌，直接便会展开杀戮。即便如此，亡灵寒冷的话语听在幻家老祖耳中，也丝毫没有放在心上。他认为，即使对方有那仙位傀儡，但自己也有后手，所以扔下一句狠话后。他便带着柳梅速速离开。这柳梅是他辛苦培养出来，除了冠冕堂皇的话语外，自然还有着不可告人的大用，绝不允许其没有达到第二步前被人所杀。但幻家老祖怎么也没想到，对方居然在这个时候发出了一道剑气。这剑气临近时，他尚未看在眼中，但那剑气居然瞬间便使得寄身元神的漩涡崩溃，这让他内心震惊，倒吸了口气。若是仅仅漩涡崩溃也就罢了，但这剑气却丝毫未损，穿透而入，直奔他元神而来。那剑气的威力，在这一刻。达到了一个让幻家老祖头皮发麻的程度，感受其威，他隐约间在这剑气上察觉到了一股属于静灭期的可怕气息，这让他更是心底骇然，不敢对抗，仓皇而逃。他几乎展开了元神可以化作的最快速度，带着柳梅冲出漩涡，回到了幻家密室，更是立即元神入体，展开神通，试图把这漩涡通道彻底打散，使得那剑气本困在虚无不能出来。这一瞬间，漩涡彻底崩溃，化作点点金芒消散。幻家老祖刚松口气，但立刻却是面色大变，内心叫苦。猛地站起身子，抓住柳眉，迅速后退。只见漩涡消散处，一道金芒却是在其崩溃的刹那蓦然冲出，在其出现的一刹那，整个密室内爆出千千万万道剑气，一声震惊整个千幻星的轰隆巨响，瞬间回荡。幻家密室被剑气冲击，爆炸开来，形成一股环形的巨浪，轰然间坍塌崩溃，掀起无数灰尘。在灰雾中，幻家老祖瞬间冲出，一脸狼狈与震惊，抓着柳眉化作长虹逃遁。该死的，那与柳眉相识的小辈，怎么可能拥有这等剑气？哪个境界期的前辈这般疯狂，居然把剑气交给处于第一步的小辈，这不是欺负人吗？幻家老祖内心疯狂的咒骂，这剑气他不是不能抗下，而是此刻身子虚弱，修为降低，一旦承受了这道剑气，那么他担心修为会更加不稳，逆势崩溃，剑气从其内一冲而出，直奔幻家老祖而来。这剑气内蕴含了凌天后的霸道意境，在这一刻，好似天地都充满了一股霸道的气息，剑气至强，几乎达到了顶峰。他刚一冲出，天地便为之一顿，这一顿好似时间停止了流逝。风云色变，道具而退，形成好似云海潮汐的一幕罕见画面。整个千幻星的大神通修士全部都察觉到了这剑气，天空为之一暗，剑芒一现，天地之间全部都是剑气。这剑气之浓，其上的意境太过霸道，意境之下，似乎天地间任何神通都要给其让位，不可抢其声势。这股霸道，便是天威，带着浓郁刺眼的金芒，剑气呼啸而走，形成一道天地间最为凌厉的锋芒，直追幻家老祖。这剑气太快，但你可以闪躲，你可以逃遁，只是。这剑气上蕴含的凌天后意境，却是会越来越强。霸道意境，便是你越示弱，它便越强。幻家老祖面色阴沉，把手中柳眉向后一甩，双手合十中，白光闪烁。他一生的道念，便是万幻无相道。这道念同样可以迷幻一切，但在他手中却是更有神通。其手指白光大闪，道念疯狂的攀升。幻家老祖更是全身原力运转，直接融入手指，
顺着幻家老祖的手指，直接进入到了他的体内。幻家老祖身子一晃，面色立即苍白，眼中骇然之色更浓。他此刻想到的是那小贝之前说的一句话：“你救他，幻家灭族。”这七个字，在之前他根本就直接略过，但此刻。这七个字却好似七个奔雷在他耳边炸响，拥有这等剑气，他毫不怀疑，此人具备了灭他幻家的资格。更让他感觉可怕的是，这样的剑气，此人一共有几道？若此人有着剑气六道以上，老夫除非能恢复亏阴修为，否则必死无疑。这还不是最可怕，真正可怕的是这剑气的主人能把这样的剑气交给这小辈，其关系定是极为亲近，甚至很有可能是嫡系传人。幻家老祖头皮发麻，以他的定力，此刻也不由得后怕起来。他虽说是幻家老祖，虽说修为达到了亏阴，但越是如此。他便越是知晓境界期的可怕。修道第二步与第一步截然不同。第一步，若是有一些逆天的法宝，若是有一些强大的神通，挑战高出之际境界者，虽说不多，但却不是不可能。甚至有些时候，法宝与神通配合好，都可以直接秒杀。但修道的第二步，却是根本就不可能出现越级挑战之势。每一个关卡都是天地之差，不用说亏捏与境界之间的差距，单单是亏捏初期与中期的差别，都是一个不可跨过的沟壑。境界期修士的一道剑气，便让他如此顾忌。由此可见一斑。此刻最好的选择便是把柳梅交出。幻家老祖的目光落在了远处一脸失落的柳梅身上，随即一咬牙，放弃了这个想法。此人和柳梅相识，必定是联盟星域之人。即便其师尊再强，没有罗天石，也不可能进入这里，除非是那边也有自身的传送阵。但即便真的有，等其师尊过来之时，这便不是我二人之间的事情，而是两个星域的战争。自有雷仙殿的高手出面。况且，一旦老夫在柳梅身上的计划成功，到了那时，老夫的修为说不定也可以达到境界。即便没达到，回捏大圆满，应该无碍。打定主意，幻家老祖立即神识散开，传遍整个千幻星。千家老友，许家兄弟，幻某有要事相求。冉云星、王林盯着那崩溃的漩涡，收回目光，落在了一旁被仙卫傀儡围住的黑雾上。黑雾内，阵阵稚嫩的厉声不断的传出，每一声都好似一把利剑，刺入王林的心中。王林眼中闪过一丝痛苦，怔怔的望着黑雾，尤其是其内那一双浑浊的眼睛，在与王林目光接触时，散发一股浓浓的怨气。这便是我的孩子吗？我王林在这世间的。嫡亲，王林缓缓的走进仙卫傀儡包围的黑雾，眼中露出一丝柔和。他犹豫了一下，抬起右手，伸进雾气内。雾气内的怨婴毫不犹豫的咬在了王林的纸上，锋利的牙齿咬破了王林的皮肤，一股阴寒的怨气立即顺着伤口直接冲入王林体内。王林没有收回手，眼中始终柔和，静静的望着雾气内那不断吸食自己血液的孩子。会没事的，你的名字叫做丽儿吗？丽这个字不好，换成平吧。从今以后，你的名字叫做王平。我希望你一辈子都平平安安，不要像我这样。雾内的怨婴。显然可以听到王林的话，但他的目光却是阴寒中透出怨气，死死的咬着王林的手指，似乎要把这几百年的怨气在瞬间让王林全部感受得到。王林望着孩子，许久，轻叹一声，钻入体内的怨气对他没有任何影响。元神的雷威一扫，便会彻底的清除。沉默片刻，王林左手掐诀，一道道禁制闪烁而出，落在了雾气四周。随即在仙卫傀儡退下的刹那，蓦然一收，随着雾团不断的缩小，渐渐彻底被禁制封印。最终，王林右手轻轻拿起被禁制封印的孩子，按在了眉心，放在了天逆之中。元神奋出一股，融入天逆内，不断的驱散怨气。待为父把琐事处理完，便闭关为你驱散怨气。平儿，不要着急。王林轻声道，右手虚空一抓，立刻那尊魂幡的第四魂被他抓在手中，拿出尊魂幡，扔入其内。顿天师尊，第四魂弟子已经取回，尊魂幡的威力将会再现。王林转过身，目光落在了远处的城池上，出来吧。王林平淡的说道。孙熙从城内小心翼翼的飞出，刚才的一战，他全部看在眼里，心中极为震撼。无论是对于那柳梅恶毒的做法。还是后来换家老祖的清零，都让他心中掀起滔天大浪。此刻面对亡灵，许是因为修为降低的原因，居然心中升起了无限的敬畏与颤数。前前辈，亡灵看向孙熙，其脚下的飞剑剑光不稳，显然是此刻极为害怕。孙兄，不必如此。亡灵轻叹道。孙熙沉默，深吸口气，向亡灵抱拳，苦涩的说道：“许许兄，我等三人之前在分身上隐瞒，为的就是把你拖入这浑水之中，作为我等三人的替罪者。我罢了，此事不要再说。冉家老祖与那逍遥二人，现在可是安全。”王林轻声道：“冉家老祖分身在几百年前便有，早就离开了冉云星，不知去向。但想来不会有问题。至于赵传文，此人分身无法练出，但他却好似有某种神通，可以把元神分开。我猜测，也是早就离开了冉云星。”孙熙连忙说道。王林沉默片刻，开口缓缓说道：“我既收了你三人仙玉，便要尽力而为。他二人生死暂且不论，其后人我保他们百年平安，族火不灭。如此也算尽了道义。”孙熙长揖，脸上露出感激之色，说道：“许兄，我待他二人，感谢您。”说完。他略一犹豫，又道：“只是那幻甲。”王林抬起头，看着天空，目光好似可以穿透星空，遥遥的落在千幻星一般，斩钉截铁的说道：“幻甲不会存在了，他并非张狂，也并非不自量力，而是心中有一个疯狂的念头，为了杀柳梅，一切阻挡之人都将是王林必杀之辈。”孙熙身子一颤，他能感受到在王林的体内酝酿了一股将要爆发的杀机，这杀
，化神以下不需要感悟，只要灵力足够便可攀升。况且你之前本尊修炼无数年，也有自身感悟，我可以帮助你把修为提升至元婴后期，化神以上，需要你自行突破。如此，日后你还有问鼎之机，甚至更高一层，也大有可能。孙熙沉默，苦笑道：“我当年问鼎。”也是九死一生机缘巧合，实在没有勇气再去经历那生死的考验。想起问鼎的生死关卡，王林轻叹说道：“我无法帮你把修为提升至问鼎，最多以你自身意境领悟仍在，我可以帮你达到音变，但这也需要一颗八品灵丹之助。只是如此一来，你修为将会终生止步，再无任何可能前行。”当年朱雀星之时，雪域国因为红蝶被朱雀国看中，提升为五级修真国，其宗主便是以类似的方法，从化身直接提升至了音变，但此生再无寸进。此刻王林有八品灵丹，他操控之下。却是不会使得孙熙无法承受药力。孙熙一咬牙，果断的说道：“许兄，孙某选择后者。”王林没有再二话，右手抬起，一指天际，顿时天地一暗，道化黄泉纵横而出，好似化作一条黄河，弯曲天地。提升孙熙修为，需要吸取大量的灵气，以王林之能，也无法做到不施展神通便可达到。唯有以自身道念为引，才可撼动这天地灵气。道化黄泉横斩，王林的道融入其内，形成一股浩然之力，整个大地在这一刻微微轻颤。其地下深处那些破碎的灵脉，更是凝聚起一团团灵气。道化黄泉第三世，黄泉之力。王林口中倾吐，天空之上的黄泉立刻传出阵阵轰隆之声。与此同时，一股庞大的吸力从其内渐渐蔓延，最终形成了极致。整个大地蓦然一震，一道道破碎灵脉的灵气蓦然间拔地而起，好似一条条游龙，在飞起的瞬息被黄泉吸收。王林目光一闪，左手虚空抓住孙熙，送进黄泉之内，喝道：“闭目吐纳！”身在黄泉内，孙熙耳边传来阵阵凄厉嘶鸣，他心神一颤，连忙闭上双眼。全力吐纳，浓郁的灵力疯狂的涌入他的体内。少顷，王林一拍储物袋，拿出一枚八品大丹药，捏碎表面之蜡，立刻一股浓郁的香气从其内飘散。他一抛之下，这丹药立刻飞向黄泉。在半途中，丹药碎裂化作青烟，融入黄泉。三天后，一声长啸自王林黄泉内传出。孙熙猛地睁开双眼，其目内神光闪烁，他身子一晃，便踏出了黄泉。他怔怔的望着自己的双手，元神内视一扫，脸上立刻露出激动。他深吸口气，失而复得的喜悦充斥全身，向王林深深的鞠了一躬。孙熙沉声道：“许兄再造之恩，孙某感激不尽。这三天，王林始终操控黄泉。此刻，孙熙踏出，黄泉消散。他平静的说道：‘你修为恢复到了阴变中期，但这也是极限了，你不必谢我，道义而已。’说完，王林抬起头，望着天空，轻声道：‘此地暂且交给你了，把三家后人安顿后，等我回来。’王林身子向前一迈，整个人踏着虚空而去，直奔天际。刚封层，无法阻止王林的身影。他好似拔地而起的流星一般，轰轰烈烈的冲出，更是穿透了锁星大阵。星罗盘化作银光，带着他。”直奔千幻星而去。千幻星所在，之前孙熙给他的玉简上清晰的标明，银光纵横，带着浓郁的杀机。锁定千幻星，银光中，王林盘膝而坐。在孙熙恢复修为的这三天，他把心中那疯狂的念头实施。此刻眼中寒芒浓郁，默默的望着前方。幻家在千幻星多年，其势力错综复杂，更是根深蒂固。只是我却不信，其家族内有众多的踏入第二步的修士，恐怕此刻唯有其一人而已。毕竟第二步的修士太过稀少。若是这幻家老祖死了，星要保护柳眉，定会有人相助。毕竟这千幻星，幻家。只是其中一个势力而已。千幻星上，幻家老祖已然下了号令，所有嫡系族人全部回归，凝聚在千幻星南部，不得外出。除此之外，他更是开启了幻家护族大阵，一道光幕顿时把千幻星南部覆盖。只是幻家族人数量太多，时间短暂之下，无法全部赶来。其中有一部分尚在路程，幻家老祖焦急之下，派出大量家族高阶修士，分散开把族人接回。千幻星共有三个大型修真家族，分别是千、幻、许三家。三家中，千姓家族最大，幻家次之。许家最后，千家内踏入第二步的修士共有三人，以此庞大的实力成为千幻星的霸主，占据北东区域。至于幻家，踏入第二步的修士只有两人，其中一人在数千年前死于一次雷之仙界的开启中，另外一人就是这幻家老祖。按说这幻家以此实力不能在千幻星上排列第二，但其家族内的血统却是可以追溯至当年的雷之仙界一位仙人。传闻中，幻家内留有无数年前雷之仙界并未崩溃时，那仙人的一件传承仙宝与一枚护族玉简。那玉简中有着仙人的一道神通，如此。才可使得幻家，即便数千年老祖外出，也始终保持地位。至于许家，则是以神秘令迁，换两家忌惮，甚至种种线索与迹象都表明，千幻星的许家与那罗天星域大名鼎鼎的东灵星有着千丝万缕的关联。东灵星的威名太大，如此，许家当之无愧，成为了千幻星第三方势力。好在这许家较为低调，一般情况下不参与千幻星的任何事情。如此，倒也使得三方势力相互融洽，少有摩擦。这一日。千家三个踏入第二步的修士中，一个处于阴阳虚实境界的老祖，从千家离去，直奔星空。他的目标正是赶来此地的亡灵千魁子，是千家三祖之一，修道至今也有万年。与幻家老祖曾是少年好友，交情莫逆。他此刻踏着星光走出千幻星，盘膝坐在千幻星外的星空中，一双冷目遥望远处，安静的等待。此次出行，他
，只需把那胆大妄为之辈斩杀，便可获得那件宝物。此事却是端倪太多，那幻无情一样吝啬。此次居然如此大方。千葵子看起来约四十许岁，面白无须，颇为英俊，一身白色道袍在其身上，更添仙风。恐怕这胆大妄为的小辈，应该是较为棘手。之前在幻家方向传出的那道可怕的剑气，很有可能便与这小辈有关。此事我却不能冲动，等那小辈来临，需要好好观察一番。若是可以出手。那边直接杀了，换取法宝。若是不能出手，也犯不上为了一个法宝。回日后埋下祸根，千魁子打定主意，便闭上双目，飘在星空一动不动。数日后，星空中银光呼啸，如同流星直奔此地而来。银光中，王灵神色冷峻，站着旗上，盯着远处那变幻出种种光彩的千幻星。他带着杀机而来，谁阻挡，谁便是他的敌人。银光纵横间，千魁子睁开双目，平静的望去，王灵同样也看到了千魁子，双眼瞳孔略一收缩，闪出寒芒。果然有帮助者，来人，止步。千魁子声音轻微，传出口时尚还微弱，但紧接着便好似化作了一个个法印一般，轰隆隆的向四周迅猛的扩散，如若奔雷，连出法髓。王林星罗盘化作的银龙，其光芒在这雷鸣般的声音下，似乎被挤压的暗淡下来。王林目光寒冷，盯着前方的千魁子，此人修为若以他神识去看，自然看不出具体，但融合了仙位傀儡后，却是一眼就看出对方达到了阴阳虚实中阴虚的境界。仙位傀儡虽说也是阴虚境界，但却无法与真正的修士媲美，略有不足。王林知晓傀儡的弊端，但有仙位专用的神通，仙位的实力却也不弱。你可是为了换家而来？千魁子目光平静，缓缓说道，其语气略有倨傲。王林站在星罗盘上，盯着对方，冰冷的开口道：“正是，小小年纪也学人行那灭族之事，你家族长辈莫非就不过问吗？把你家族长者名讳道出，说不定老夫相识，免你一场杀劫。”千魁子看向王林。仔细的打量一番，此子在他看来并无什么出奇之处，其修为也是很弱，尚未达到问鼎中期。随着千魁子的目光落在了王林脚下的虚影，他双眼一凝，阴虚境界的傀儡。千魁子尽管神色如常，但内心却是倒吸口气，这是哪个家族，居然有这么大的手笔，把阴阳虚实境界的大神通修士练成傀儡送给晚辈，这这未免也太可怕了。千魁子直勾勾的盯着王林脚下的虚影，眼中露出一丝贪念。王林目光阴冷，平缓的说道：“前辈。”此事是在下与宦家私怨，还请莫要参与。千魁子内心挣扎，一方面想要这个傀儡，一方面却有顾忌对方的家族势力，但最终却是贪念压过了理性。毕竟在他看来，一个阴虚境界的傀儡的价值太大了，而且他是为了宦家才出手。先不说杀了此子后其家族何时知晓，即便是真的知晓了，也可以推到宦家身上，到时候千宦两家联手，即便是对方的家族，怕是也要仔细的衡量一下吧。把你那傀儡交出，此事老夫就不管了。千魁子目光一闪，缓缓说道。王林眼中寒芒更浓。其体内灵天后的剑气还剩下两道，灵天后的剑气，他没进入潮汐深渊之前，本有两道，筑骨妖石用出一道，随后潮汐深渊内得到两道，共三道。王林身下虚影一晃，在其身前幻化而出，仙位傀儡出现，其双目内战意闪烁，盯着那千魁子，杀！王林一声低喝，仙位眼中大亮，向前一踏，直接迈出。与此同时，其双手四下一撕，蓦然间，在这星空中居然被其撕开数道裂缝。千魁子双眼猛地一缩，身子并位起来。依然盘膝而坐，右手在身前掐诀，口中念念有词，一道道符文自其口中吐出，顿时其四周立刻被大量的符文弥漫，这些符文一个个均都散发出庞大的气息，迅猛的向着仙位逼去。仙位是仙帝青灵仿照古神炼制，其神通诀大部分体现在了肉身的强度上。此刻仙位右手掐诀，一道金光在其手心闪烁，蓦然间弥漫全身，刹那，其整个身子好似化作了一个惊人，踏步间一拳向前轰击而去，这一拳。形成一连串的音爆之声，轰隆隆间回荡星空，更是使得星空中出现了无数个细微的裂缝。一拳轰去，在其前方大量的符文立刻崩溃。千魁子眼中露出奇异之芒，大笑道：“居然还是个祭炼了肉身的阴虚傀儡，此物老夫要定了。”他说着，口中咒语一换，再次吐出时，却变换了语调，变得铿锵有力，好似金属砸击一般。刹那间，所有的符文立刻闪烁雷光，在转眼中化作了成千上万个奔雷，电光游走。好似一颗颗天雷，直奔仙位傀儡而去。这些雷光相互有着牵引，形成一片，好似要把这星空照亮一般。轰隆隆的咆哮中，齐齐降临。王林站在星罗盘上，目光一闪，拍了下储物袋，立刻射神车飞出，在半空时，砰的一声化作雷兽。此兽一声咆哮，身子向前猛地一冲，他的咆哮在传出的一刹那，立刻那成千上万的符文之雷蓦然一顿。紧接着，在千魁子一怔中，符文之上的雷光立刻脱离，齐齐向着雷兽聚集而来，被其一口吞下。雷兽的身子刹那间增大了一倍有余，他打了一个饱嗝，眼中雷光极为浓郁。这，这是雷兽。千魁子猛地站起身子，脸上神色大变，直勾勾的盯着雷兽，倒吸口气。是了，你为何有那灵力的剑气？为何有着阴虚境界的傀儡护身？这一切，因为你是雷仙殿中人。千魁子倒吸口气，连忙收起所有的符文，内心再无半点贪图傀儡的想法。小有见谅，方才老夫鲁莽，这是误会，一场误会。千魁子面色苍白，连忙说道。此刻的他。再也没有刚才那大神通修士的做派，我居然抢雷仙殿之物，真是！千魁子一脸苦涩，他可以招惹罗天星
归根结底，还是在于这雷兽。雷兽在罗天星域，唯有雷仙殿拥有，这几乎是一条死定。同样，雷兽便是雷仙殿使者的标志。千葵子修炼万年，从未听说过任何非雷仙殿之人能够拥有雷兽的事情。雷兽只属于雷仙殿，这在他的意识中已经成为了永恒。王林神色没有半点变化，盯着千葵子，平静的说道。一场误会吗？千葵子一脸苦笑，内心虽有不忿，毕竟以他的修为，若非是得罪在先，即便知晓此子是雷仙殿之人，也犯不上如此说话。除非是那种踏入第二步的雷仙殿使者，他才会如此。可眼下却是他主动招惹在先，而且还妄图抢雷仙殿之物。尤其是在他看来，此子在雷仙殿内，怕是另有身份，否则的话，怎么会被雷仙殿安排了一个阴虚境界的傀儡作为保护？犹豫了一下，千葵子苦笑道：“小友，我不能帮你对付幻甲，毕竟我们同属一心。况且你身为雷仙殿之人。”也用不到老夫帮助，不过小友放心，我千家绝不参与此事，斩断与幻家一切联系。我要仙域。王林平静的望着千葵子，千葵子一怔，说道：“你们雷仙殿还缺仙域？”嗯，好，老夫给你。他内心苦笑，暗道这便是贪心的惩罚了。雷仙殿不能招惹，他们每一个人都拥有一项保命神通，除去这点不说，即便是自己真的出手杀了此人，怕是用不了多久，整个罗天星域内将无千家存留之地。此人要仙域，怕是数量极多。他没说具体，定是让我自己拿捏。这千葵子一咬牙。从怀里拿出一个储物袋，颇为肉痛的扔给王林，一抱拳，转身飞回千幻星。他面色极为阴沉，踏入间便迈入千幻星内。刚一进来，他便神识横扫，直接笼罩幻家，阴森的传出一道神念：幻无情，你让千某去招惹雷仙殿之人。此事，千某记住了，你幻家灭族之日，千某在你后人身上定会好好的回报于你。他不是雷仙殿中人，而是与我一女幻梅一样，来自联盟星域。